kwetu ya magazeti ya hileo na Stella Joseph kutoka pale Dar es Salaam na kama uliweza kutazama na kusikia umeweza kujua magazeti ya miamkaji asubuhi ya hileo Nina kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa katika sehemu ya mjadala wa jicho letu ndani ya habari katika tuongea asubuhi ya Star TV mimi naitwa Doto Bulendu ndio niko hapa Mwanza nikiongoza mjadala na upande wa Dar es Salaam yuko Pasco Mayala katika wiki ambayo nchini Tanzania mambo kadha wa kadha yamejitokeza lakini joto la kuelekea uchaguzi mkuu kwa mwaka huu wa 2020 limeanza ku, 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 kupanda nchini Tanzania vyombo vya habari vimearifu kuu juu ya maelekezo yaliyotolewa na chama cha mapinduzi CCM wiki hii ambapo kupitia kwa katibu wake wa itikadi na uenezi Humphrey Polepole wametoa maelekezo ya utaratibu mzima wa namna ya wana CCM watakavyokuwa wana wanyenia ya kuwania nafasi mbalimbali ndani ya chama cha mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2020 basi wanaweza wakafanya lakini CCM wameweka utaratibu wa namna ya kufikisha malalamiko kwa wanachama ambao watakuwa na kiuka taratibu pamoja na maadili ya uchaguzi kwa wakapata nafasi yao katika vyombo vya habari wiki hii chama cha mapinduzi CCM lakini si tu CCM pia chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kupitia kwa katibu wake mkuu John Nyika na wenyewe wakatangaza utaratibu wa safari ya kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kwa nafasi mbalimbali mbali za ubunge, udiwani pamoja na urais na uwakilishi kule kisiwani Zanzibar na wenyewe pia cha dema wakapata nafasi katika vyombo vya habari chama cha ACT wazalendo chenyewe kimekuwa tayari kina kimwaruhusu wanachama wake kuweza kutangaza nia na chenye kimechukua nafasi katika baadhi ya vyombo vya habari NCCR mageuzi na wenyewe hawakuwa nyuma wakajitokeza katika vyombo vya habari wiki hii mwenyekiti wake wa taifa James Mbatia aliongea mjini Dodoma na kusema wao wako tayari kabisa kwa kile ambacho cha demo alikisema katika mkutano wao na vyombo vya habari nchini Tanzania kuwa wanakaribisha mashirikiano na vyama vingine vya upinzani nchini Tanzania kwa ajili ya kuwakabili chama dola chama cha mapinduzi CCM Mbatia akiongea mjini Dodoma naye akasema NCCR mageuzi hawana tabu na hilo wako tayari kuingia katika mashirikiano hayo mashirikiano na vyama vingine vya upinzani nchini Tanzania na wenyewe wakachukua nafasi katika vyombo vya habari wiki hii visiwani Zanzibar pia yakatokea mambo mengine tu ya kuhusu uchaguzi lakini kubwa zaidi ni kule visiwani Zanzibar katika kisiwa cha Pemba baadhi ya wananchi walijitokeza na kupata nafasi katika mitandao ya kijamii baada ya kile kinachodaiwa kuwa wamekosa nafasi ya kuandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura ili waweze kufishwa taarifa zao na kupata haki ya kitambulisho cha kupiga kura huko katika kwa kajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka mbili na ishirini. Lakini mkutano kikao kilichofanyika mjini Dodoma kikiwa husisha kwa pamoja rais wa Tanzania John Magufuli, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali pamoja na makamu mwenyekiti wa CCM Bara mzee Philip Mangula imekuwa ni habari nyingine ambayo imejitokeza na kupewa kipao mbele na vyombo vya habari wiki hii. Lakini kumbuka tu wiki hii tulianza kwa kufanyika kwa uzinduzi ama wa kuwekaji wa jeo la msingi wa ujenzi wa ikulu ya mjini Dodoma. Imekuwa ni moja ya habari kubwa ambayo ilichukua nafasi wiki hii. Marais wa staff wote walishiriki na kuweka jiwe la kuweka udongo katika jiwe la msingi ikiwa ni uzinduzi rasmi wa ujenzi wa ikulu kubwa kabisa ambayo inatajwa kwamba itakuwa ni moja ya ikulu kubwa kabisa barani Afrika na kote duniani. Ikawa ni moja ya habari nyingine ambayo imejitokeza na kupewa kipaumbele na vyombo vya habari vya ndani na nje ya Tanzania. Lakini kamata kamata ya baadhi ya watu ambao wanakiuka maadili ya uchaguzi hususan ndani ya chama cha mapinduzi wamekamatwa takukuru wiki hii imetoa taarifa ya kuwakamata baadhi ya wanachama wa chama cha mapinduzi ambao wanadaiwa kuwa wameanza mapema uh, harakati za kuwania uh, za kutaka kutia nia ya kuwania nafasi za uwakilishi katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania na wenyewe wakapata nafasi katika vyombo vya habari lakini kufikishwa mahakamani kwa maafisa wa MSD kwa tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka ama ofisi imekuwa ni moja habari nyingine ambayo imepewa kipao mbele na vyombo vya habari nchini Tanzania kwa wiki hii imekuwa ni moja habari nyingine ambayo imechukua nafasi katika vyombo vya habari bunge pale mjini Dodoma limeendelea moja habari kubwa ambayo paka hii leo imechomoza na kuwa katika kurasa za mbele za baadhi ya magazeti hususan gazeti la mwananchi ni marekebisho ya sheria ambapo ni sheria ya kinga dhidi ya viongozi wakuu wananchi wanaanza kutoa maoni yao nadhani ni leo na kesho 
na imekuwa ni moja ya habari ambayo imekuwa kipao mbele na vyombo vya habari vya Tanzania lakini chama cha TLP na chenye kimechukua nafasi kwa mara nyingine tena Agustus ni mrema amejitokeza na kusema watamnadi rais Magufuli na katika majimbo ambayo wabunge wa CCM wafanya vizuri TLP wametangaza hawatasimamisha mtu bali wataweka kule katika majimbo ambayo wao kwa mujibu wa TLP wanasema wamekuwa wabunge hao hawamsaidii rais Magufuli kwa imekuwa ni baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza ndani ya mipaka yetu hapa nchi Tanzania lakini nje ya mipaka ya Tanzania ni katika mpaka kati ya Tanzania na Kenya kumekuwa na vuta ni kuvute juu ya vipimo vya ugonjwa wa COVID-19 imeonekana mpaka kisasa kuna kutokuelewana kati ya maafisa katika mipaka ya Kenya na Tanzania hususan katika mpaka wa kule mkoa wa Kilimanjaro wa Horili ambapo kwa, kwa mara nyingine tena madereva wanaotoka Tanzania kwenda nchini Kenya vibali ama vi, matokeo ya vipimo vyao vya covid hayakukubalika nchini Kenya hali ambayo ilipelekea maafisa nchini Tanzania nao kujibu mapigo na kuzuia baadhi ya madereva ambao wanatoka nchini Kenya kuingia Tanzania ika ni moja ya habari nyingi ambayo imekuwa kipao mbele na vyombo vya habari jicho la kisiasa kati ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na makamu wake eh, William Ruto imekuwa ni moja ya habari kubwa ambayo inamulikwa na vyombo vya habari vya nchini Kenya mbali na malalamiko ya baadhi ya wa Kenya juu ya taratibu zinazochukuliwa katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa covid 19 imekuwa ni moja habari nyingine ambayo imechukua nafasi na kukua kipo mbele na vyombo vya habari hususa ni kule nchini Kenya nchi nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki habari kubwa ni juu ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa covid 19 kama yalivyo maeneo mengine katika nchi nyingine katika ukanda huu wa Afrika nje mikao ya ukanda wa Afrika kama habari kubwa ambayo imejitokeza ni malalamiko kunyosha vidole kuonya kulani tukio la kifo cha Marekani mweusi George Floyd ambaye alifariki baada ya, ya kuwa katika mikono wa polisi bado nchini Marekani maandamano yasiyo na hukumu ya amani yameendelea huko nchini Marekani huku uh, rais wa awamu iliyopita wa Marekani uh, Barack Obama akijitokeza na kuunga mkono waandamanaji hao hali ambayo imesababisha kuongeza joto la ufuatiliaji wa siasa za huko nchini Marekani na tayari baadhi ya watu wameanza kupiga kura nchini Marekani kupima umaarufu wa rais Trump wakati huu. Duru za michezo zina arifu zaidi kuhusiana na taratibu taratibu kuanza kufunguliwa ama kurejeshwa kwa michezo katika baadhi ya mataifa wakati huu bado kuwa kuna ugonjwa wa COVID-19 imekuwa ni moja ya habari kubwa ambayo imepewa kipao mbele na vyombo vya habari. Mengi yamejitokeza lakini hii nimekupa tu muktasari katika yale ambayo kwa namna moja ama nyingine yaliweka joto kubwa lakini joto lingine kubwa la siasa za Tanzania ni baada ya Chadema kutangaza kwamba milango iko wazi tayari makada watatu wa chama hicho wametangaza nia ya kuania kuomba ridhaa ya chama chao ili wapitishwe kuania nafasi ya urais alianza Dr. May Rose Majinge huku iliyopita msigo naye akitangaza wiki hii na mitandao ya kijamii na arifu kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania bara Tundulisu naye anatarajia kutangaza nia yake siku ya Jumatatu huku taarifa za chini chini zikisema ameandika barua lakini ya kwa mujibu wa mitandao ya kijamii Jumatatu anaweza kuwa amesema ataomba ridha ama la basi huu ndio muktasari wa yale ambao nilipanga kuku, kukushirikisha kwa asubuhi ya kileo sasa jana rais Magufuli alikuwa anafungua rasmi mkutano wa uchaguzi mkuu wa chama cha walimu Tanzania CWT pale mjini Dodoma na vyombo vya habari vikampa nafasi yake kuanzia saa mida ya mchana mpaka usiku na leo tumeamka na rais Magufuli. Nasi kwa mjadala wetu siku ya kileo tutaangalia jinsi vyombo vya habari vilivyoarifu, vilivyoripoti, vilivyoandika, vilivyochambua hotuba ya rais Magufuli hiyo jana pale mjini Dodoma. Na katika kulichambua hili hapa Mwanza ninao wachambuzi wangu wawili ambao watajaribu kupita hapa na pale kuangalia katika jicho la kihabari juu ya kile kilichoandikwa na vyombo habari kutokana na hotuba ya rais Magufuli nimemkaribisha Yohani Emmanuel Gwangwai ambaye nitakuwa naye asubuhi ya kileo pamoja na Pius Silufutu Yohana ni mwandishi wa habari kutoka pale Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustino cha Tanzania lakini mwandishi pia wa habari wa kujitegemea yeye na pia yuko Pius Silufutu ambaye ni mwanafunzi wa shahada ya udaktari wa falsafa pale Chuo Kikuu cha Mtakatifu Augustino cha Tanzania Dar es Salaam yuko Pasco Mayala kabla hatujaanza mjadala hapa Mwanza na kuwakaribisha rasmi wageni wangu Uh, control room kama Pasco Mayala yuko sawa sawa hapo ni msasabahi basi wa Tanzania. Pasco habari za wakati huu hapo Dar es Salaam. Habari za asubuhi kwa Dar es Salaam ni nzuri sana. Hali yetu ya hewa ni hali nzuri tunaimaliza wiki nyingine yenye matukio mengi makubwa ya kihabari 
e, kabla sijaanza kueleza mawili matatu hasa upande wa mitandao ya kijamii tume wiki katika tumepoteza mwandishi mwingine wa habari ambaye yeye alikuwa ni nguri pia wa umri kama wangu akiitwa jina la Chris Mfinanga tulikuwa naye DTV tukaenda naye TBC wakati wiki ikiitwa TVT na baadaye akachukuliwa kuwa mpiga picha ofisi ya waziri mkuu Chris Mfinanga pumzike kwa amani e, kama nilivyoeleza wapenzi wa tazamaji wiki iliyopita ilikuwa leo tuwe na kuendelea ule mjadala wa mchango wa vyombo vya habari vya umma kwenye kuelekea kwenye uchaguzi na ilikuwa mgeni wetu awe Dr. Hassan Abbas lakini atakuwa amepata udhuru Ma, mambo yanazidi kuwa mengi yanabadilika kila siku lakini kingine kizuri kabla sijakurudisha baada ya kukubaliana ku, 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 leo tutaijadili hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliyotoa hapo jana kwenye chama cha walimu basi nikawaalika baadhi ya waariri sasa kila waariri washasikia tu kama ni kujadili hotuba ya Rais Magufuli wanaingia miti kwa sasa ninaanza kutengeneza mazingira kwamba hivi ama wanamuogopa rais ama wanaogopa kujadili kitu alichosema rais ama ni uogo umewaingia kwa hiyo nikawa na hoja tu ndogo kwamba moja ya majukumu ya vyombo vya habari ni kuisaidia jamii yani vyombo vya habari tunawajibika tuna, tuna kwa jamii kwa hiyo ikifikia mahali mkuu wa nchi kama rais dr john pombe joseph magufuli amezungumza alafu wahariri wanaogopa kusema chochote hii ni dalili kwamba ama tuna media oga yani tuna vyombo vya habari vioga ama tuna waandishi wa oga sasa vyombo vya habari vioga au waandishi wa oga hawezi kuisaidia nchi yao wala hawezi kuisaidia serikali wala kwa kuogopa kujadili vitu kwa ukweli na uwazi hata rais magufuli mwenyewe vyombo vya habari havimsaidii kwa hiyo mimi natoa wito wangu binafsi kama mwandishi mzoefu mkongwe kwamba jamani waandishi wenzangu na wahariri rais magufuli ni rais wetu tumemchagua sisi kwa kura zetu ni mtumishi wetu kwa hiyo tuna ruhusa ya kuzungumza lolote kuhusiana na alichokisema rais mradi tumia lugha za kistaarabu doto bila critical media yani media ambayo ina critique yani kutengeneza michakato ya mambo yaende vizuri tunakuwa tuisaidi sana nchi yetu naomba nikurudishe mwanza kwa wageni wetu alafu tutakuja kuzungumza vizuri mambo yaliyozungumza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr john pombe Joseph Magufuli. Asante na shukuru sana Pasco Mayala kutoka Dar es Salaam na kwa maana hiyo kutokana na na, 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 na wageni wetu kutofika hapo Dar es Salaam itakuwa kama ilivyo kawaida tutafanya mjadala sasa wa pamoja kwa maana ya Mwanza na Dar es Salaam. Kwa tutakuwa tunakwenda kwa pamoja tunashirikishana kwa pamoja katika mjadala wetu wa siku ya kileo. Dear comrades, karibu sana. Asante sana. Mpo sasa sawa. Mpo sasa sawa. Ah, nashukuru sana. Na mimi naitwa Doto Emmanuel Bulendu. Sasa nilikuwa ni, ni, ni natazama magazeti ya ya, ya, ya leo. O, kama vilivyo vyombo vya habari vya kielektroniki kwa maana ya ya, ya radio na television. Jana nimeangalia television za Tanzania zote. Habari ya kwanza ilikuwa inahusu hotuba ya rais pale mjini Dodoma wakati akiongea katika mkutano wa mwaka wa chama cha walimu Tanzania CWT na vyombo vyote vimeipa engo ahadi ya rais kwa walimu ndio engo kubwa katika yote aliyozungumza kwa sababu rais amezungumza katika hotuba yake kiujumla kuna mambo kama matatu aliyozungumza aliyozungumza jana kwa sababu kwa siku ya mazingira duniani aliweza kuweka ujumbe wa mazingira lakini akazungumzia serikali ilichokifanya kwenye sekta ya elimu na akagusia pia madai ya walimu pia lakini akaeleza pia mipango ya serikali kwenye sekta ya elimu na kwa walimu pia hususan pia walimu ambao ni wastaafu na walimu walio kwa makazini lakini pia rais Magufuli akukaa mbali sana pia akagusia swala la la covid 19 sasa engo zilikuwa tatu kwenye habari television jana saa mbili usiku kuanzia saa moja mpaka saa mbili kwa maana ya saa moja channel 10 pamoja na Klaus na, na TVE lakini saa mbili kwa maana na, na, na review ya TBC saa mbili kwa maana ya ITV Star TV wa, wao wali engo kubwa ilikuwa ni ni ni, ni, ni raisi na swala la maslahi 
ya, 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 ya walimu. Covid ilikuja kama kui support story kwani kwamba kwa wakati huo huo. Hiyo ilikuwa kwa upande wa electronics media. Uh, ni kiangalia international media jana zilikape mbeni kidogo. International media zikupa uzito ile story ya Dodoma ya Rais Magufuli kwamba katika mambo matatu yote kwa maana what is news hawakuiona nadhani. Magazeti ya Tanzania yameipa isipokuwa magazeti mawili tu ambayo hayajaifanya kuwa habari kuu. Yote yameifanya habari kubwa story ya Rais. E, isipokuwa gazeti la mwananchi la mwananchi lenyewe habari kubwa imekuwa ni juu ya marekebisho ya sheria ambayo imepelekwa bungeni na wananchi sasa wanatoa maoni yao kwamba sasa viongozi wakuu kutakuwa kuna zuio la kuwashtaki hiyo ndio imeipiku yote yaliyozungumza rais pale mjini Dodoma Tanzania daima na wenyewe pia wajaipa nafasi kubwa wameifanya kama kika story sio main story na wameiweka habari kubwa ni kilicho nyuma ya msamaha aliyouomba Abdul Rahman Kinana aliyepata kuwa katibu mkuu wa CCM kwa rais Magufuli. Kwa hali ndivyo ilivyo. Nianze kwa na Yohani Gwangwai. Kwa jicho la kihabari. Rais aligusa mambo matatu makubwa katika hotuba yake. Uh, wewe ungekuwa muhariri. <laughs> Ungefanya kama nani? Kama walivyo wale ungeipa kipaumbele kama walivyoipa kipaumbele watu ahadi ya rais kwa walimu msimamo wa rais dhidi ya covid ama rais na mazingira mazingira haijachukua nafasi kabisa mazingira wala haijapata nafasi na vyombo vya habari uh, kama ningekuwa muhariri kama ulivyosema uh, kwa hotuba ya rais jana uh, katika mambo yote ambayo ameyazungumza na sehemu alipozungumzia mambo yenyewe kwa maana alikuwa wapi kabla ya uchaguzi wa chama cha walimu Tanzania CWT kwangu mimi ningeipa uh, kwamba story ya, ya kwanza ama story kubwa uh, ile ambayo inazungumzia maslahi ya walimu lakini katika maslahi ya walimu tunaweza tukatofautiana ya namna sasa ya, ya kuipa uh, nafasi kwa sababu kuna takwimu ambazo rais alizisema na kuna takwimu ambazo uh, waziri jenista muhagama jana alizitoa za ma, la, madai ya walimu na alitoa takwimu zinazoonyesha walimu wangapi wamelipwa na wangapi watamaliziwa kulipwa kiasi gani kilishalipwa tano walisema zimelipwa na kuna kiasi ambacho kimebaki kwa hiyo kwa wale ambao watu na wale wanaodai pensheni nilisikia tu kwamba uh, watu ni, 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 ni si zaidi ya bilioni mbili ambazo zimebaki kwa wale ambao wame, wa, wanatakiwa kupewa pesa zao sasa kwangu mimi kama kama muhariri nadhani kwa jana na mazingira ambayo rais alizungumza uh, habari ya jinsi serikali ambavo imesha lipa yale yale, yale malindikizo kwa, kwa maana asilimia 85 kama jenista muhagama alivyosema kwangu mimi ndio ingekuwa habari kubwa na kwa hiyo kwa sababu story iliwahusu walimu mm-hmm. kwa hiyo ujumbe wa rais kwenda kwa walimu kwako ndio ilikuwa story mimi ndio ingekuwa habari kubwa lufutu rais ana ana mambo matatu kwenye hotuba yake na vyombo vya habari vipo ambavyo viliipa nafasi ahadi ya rais kwa walimu na sekta ya walimu wengine wakazungumzia wakatoa kipaumbele kwenye msimamo wa rais dhidi ya covid 19 yupi katika yupi ambayo ndani ame ame amekidhi mahitaji ya mtazamaji msikilizaji na msomaji wa vyombo vya habari kwa kuwa lengo muhimu ambalo nilipeleka pale mheshimiwa rais ilikuwa ni kuelezea nadharia kwa hiyo mimi kama ningekuwa mwariri ningekuhitaji za habari labda kwenye kuwa ni rais jua na sehemu mapana ya kitaifa na nikiweka rais jua na sehemu mapana ya kitaifa basi ningeweka kitabu point cha rukumu na ningeweka maslahi mapana kwa walimu na sasa ningetaja pale walimu ningetaja maslahi mapana kwenye masuala ya mazingira na maslahi mapana dhidi 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 ya kupambana na maradhi ya covid 19 kwa hiyo kitendo cha habari hiki kilikuwa basic dhidi ya maslahi mapana ya ya, ya taifa ya Tanzania na engo ipi ingekuwa kwako namba moja rais na na, na na ahadi kwa kwa walimu na sekta elimu ama rais na msimamo wake dhidi ya covid au ujumbe wa rais kwa Tanzania juu ya ya mazingira ingekuwa ingekuwa ni ni, 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 ni ujumbe wa, 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 wa rais juu ya ya ya, ya maslahi mapana kwa walimu kwa sababu ndio engo muhimu ambayo nilipeleka mheshimiwa rais kwa mazingira hizi zingine ambazo zilizotokeza ni, 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 ni namna tu ya kuboresha hotuba yake lakini engo pana kabisa ibika pale kwa namna rais na, na, na maslahi mapana ya ya, ya walimu Gazeti moja kabla tu tuendelee hapo hapo. Mwananchi haya matatu, yani ujumbe wa Rais Magufuli kwa walimu 
baada ya hotuba za walimu na malalamiko yao msimamo wa rais dhidi ya covid 19 na ujumbe wa rais kwenye siku ya mazingira haya matatu yote hayakumshawishi mhariri wa gazeti la mwananchi kufanya kuwa habari kuu bali akaenda dodoma katika bunge kwamba kuna sheria jamani huku inafanywa ina, ina marekebisho tazara daima wenyewe wakasema kwa nini kinana ameomba radhi Haya mawili walilochukua Tanzania daima na mwananchi dhidi ya matatu ya mheshimiwa rais aliyozungumza mjini Dodoma unayaweka katika uzania upi kwenye kihabari mwananchi wametutendea haki wasomaji Tanzania daima wametutendea haki wasomaji kwa kutoyafanya yale ya ujumbe wa rais kuwa habari kuu na yale mengine wakaa habari kuu uh, na, 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 na hapo ndio mjadala ambapo unaanzia nadhani kwangu mimi a mimi nadhani kwamba gazeti magazeti ambayo yalichukua na vyombo vya kielektroniki ambavyo vilichukua habari ya ya rais Magufuli ama, kuzungumzia maslahi kwa walimu na 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 na, na, na. alizungumzia mpaka changamoto ya uhaba wa walimu vitu kama hivyo alizungumzia mambo mengi sana kwenye sekta ya elimu mimi bado ingekuwa kubwa kulinganisha na haya mengine na nitatoa sababu zipatazo Uh, ukiangalia hotuba ya wazi, naibu waziri wa, wa Tamisemi mwaka 2019 akiwa kwenye bunge la Tanzania uh, ana, alivozungumzia swala la uhaba wa walimu nchini Tanzania alisema kwa, uh, kwa, kwa upande wa walimu wa, wa sayansi kama ambavyo rais jana na yeye alikiri kuna uhaba wa walimu zaidi ya 1066 lakini kwa upande wa masomo haya ya, 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 ya sanaa kuna uhaba wa walimu elfu nne jumla ni walimu themanini huo ndio hali ya uhaba wa walimu Tanzania wakati elfu themanini elfu themanini jumla kwa hotuba hapo ni na 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 na, na, na tumia takwimu za, 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 za naibu waziri za mwaka jana sasa hivi mwaka jana ni 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 ni, 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 ni kipindi kifupi sana rais Magufuli jana alisema wa, katika uongozi miaka mitano yote ambayo alikaa madarakani wameajiri walimu elfu mbili na mwaka huu kwa mwaka huu tu yani hii budget ambayo ina nini itakuje kuajiri zaidi ya walimu 1013. Mm. Sasa kwangu mimi kwa nini sasa hizo stories zingine nitaziacha na nichukue hii? Mm. Unapozungumzia walimu unazungumzia uh, uh, wanaotengeneza Tanzania ijayo. Yaani wasomi wajao, wasomi katika kada mbalimbali iwe ni katika uhandisi, iwe ni waandishi wa habari kama sisi, iwe ni katika madaktari, iwe ni katika sekta ya afya, iwe ni utalii, iwe ni jambo lolote wataalamu wanatokana na hawa ambao wanafundisha. Kwa hiyo unapozungumzia uhaba wa walimu, tusichukulie uhaba wa walimu katika namna ya mimi siwezi kuchukulia kama mhariri kama uhaba wa walimu kama yani jambo la waalimu. Hapana. Mimi ningechukua hiyo hengo kwa sababu ni jambo linalogusa wa Tanzania ambao watoto wao wanasoma. Kwa mfano, nime mkoa wa Morogoro mwaka 2019 hizo ni takwimu za kimkoa kwa uh, uyano nazungumzia swala la uhaba wa walimu ili uone kwa nini ma, ma, rais Magufuli alikuwa anazungumzia sana hotuba yake ilikuwa inazungumzia sana sekta ya elimu uh, mkoa wa Morogoro ulikuwa mwalimu mmoja kwa wanafunzi uyano wanafunzi hamsini saba Morogoro lakini kwenye sera ya elimu nchini Tanzania mwaka 2014 mwalimu mmoja ni kwa wanafunzi 40 sasa hapo ingekuwa chombo kizuri hata baadaye of course nadhani tutakuja huko kwenye jinsi ya kufanya analysis ya ya, 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 ya kitu ambacho rais alishaenda live mchana mimi nadhani huko ndo ambako tulitakiwa tuelekee kwa hiyo unapozungumzia uhaba wa walimu au maslahi ya walimu au hivi vitu vyote ambavyo rais amezungumza kuhusu sekta ya elimu mimi nadhani ilikuwa ni, 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 ni pakubwa sana kwa sababu inaacha hizi zingine kwa, 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 kwa maana ya ile ukubwa wake yani ukubwa wa tatizo lukoje na unagusa akina nani haya ukija kwenye swala la mwananchi gazeti la mwananchi habari yake habari yake ni nzuri sana na nadhani hata ingekuwa mimi nisingeweza kupuuza ila ingekuwa habari yangu namba mbili kwa sababu habari ya rais usingefanya kuwa habari uza nisingefanya kuwa habari uza kwa sababu habari ya rais ina mambo ina, ina sifa ambazo zinazidi hii nyingine kwanza habari ya rais ina, 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 ina imetengenezwa na, na mtu mwenyewe ni, ni mkuu wa nchi kwa hiyo 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 yenyewe inafanya kuwa habari uza yani mtu yeyote angependa kuona kama ningefanya analysis nzuri ya kwenye gazeti langu ya rais alichozungumza ingekuwa ni habari nzuri kwa vyote vile lakini a, 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 swala la, 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 la aliyozungumza rais kwenye sekta ya elimu yana yana madhara yake yana impact yani impact yake ni kubwa kwa jamii umma wote wa Tanzania ambao naomba ni mtu kwenye impact afu nije kwa kwa Pius mwananchi wamefanya hivi kwa rais amezungumza mji Dodoma na wao wakamweka pembeni kuwa habari uza wakaangalia haya marekebisho ya sheria yanayofanya ndani ya bunge pale na wananchi wanaanza kutoa maoni yao katika wiki ambayo tumeshuhudia mahakama ya kimo mkazi kisoto dar es salaam 
imepokea kesi mbili za kumshtaki spika wa bunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika kipindi hicho tunaona bunge serikali inapeleka mswada wa marekebisho ya sheria ya kuweka kinga ya viongozi wakuu kushtakiwa. Na ni mwananchi walipata shock kidogo kwa sababu no, mkadiri wa mwananchi anasema no. Kwa hiyo kwamba rais kaongea mambo ma ya kuhusu walimu kule kuna hili lina uzito wakaweka uzania kuwakwekea kinga viongozi wakuu wasishtakiwe na ahadi ya rais kwa walimu EP News wakasema no hii ya kinga kwa viongozi wakuu ina uzito mkubwa dhidi ya ahadi ya rais kwa walimu uone kwenye swala hilo ulisema impact hii wale walifanya mwananchi ina impact kubwa kuliko hicho alichosema rais Dodoma na nadhani umezungumza jambo zuri tangu mwanzo nilisema mwananchi habari yao ingekuwa habari ya namba mbili kwangu a uh, labda tukiangalia hatuangalie sababu moja umezungumzia swala la uzania kwenye kwenye kwa, kwa, kwa kihabari na ukazungumzia msingi wa, wa impact kwa maana ya matokeo ya hicho kwa sababu hata zile sheria zikipita maana ni nini maana yake kwamba speaker hato hatoshtakiwa waziri mkuu hatofanyeje hatoshtakiwa kwa hiyo hiyo ina impact kubwa pia lakini kuna kuna mambo mengine ya, ya relevance rais alienda Dodoma jana kwenye mkutano wa CWT anazungumza na walimu anazungumza na walimu wa nchi nzima chama hicho ndio cha cha kinacho kwanza hawakupata hawakupata mwaka huu hawakupata nafasi sana kwenye ile siku ya wafanyakazi hayaikuwa ipo kutokana na ugonjwa wa nini wa, wa corona kwa hiyo ugonjwa wa covid 19 kwa hiyo mimi nadhani kwangu mimi bado ile ilikuwa habari kubwa kutokana na relevance yani kuna vitu vingi sana tofauti na 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 na, 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 na uzania wa, wa, wa uzito yani ukubwa wa, 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 wa impact ambayo inaibeba ile habari. Lakini habari ya do, ya ya, ya, ya gazeti na mwananchi ya sheria ile inayopit, kama itapitishwa ile msada wa sheria wa kinga dhidi ya baadhi ya viongozi. Ile ni habari ambayo ni kubwa na ambayo pia mimi ningeipa nafasi. Kwa hiyo hapo mwananchi Sisemu kama sisemu kama ningekuwa ni habari yangu huza hapana. Bado ingekuwa habari yangu namba mbili. Yaani na, 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 hajakosemwa hadi chochote najua tuna, tunatazama hapa kwamba masai mapana ya taifa yako kwenye utongo hichi mm. eh, masai mapana ya taifa kwa sasa tunazungumzia masuala ya kimaendeleo masuala ya msingi na masuala ya elimu mheshimiwa mm. rais alizungumza masuala ya elimu na kutoa jinsi gani kuna upungufu wa walimu hiyo ni swala ya ajabu kumbuka tuna vijana wengi wengi, wengi sana wajapawanzakia wa wajiwe kwenye sekta ya elimu kwa hiyo ni yengo ambayo mwalimu ange 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 ange, ange, ange takwimu za uhitaji wa walimu na takwimu za wanafunzi ambao wamehitimu shahada zao za walimu na kuhitaji ajira huko nchini. Kwa hiyo ni yengo muhimu sana. Hakuna maslahi mapana ya kushtakiwa kwa rais, hakuna maslahi mapana kama taifa ya kumshtaki spika wa bunge, hapana. Leo hata spika wa bunge akiondoka, eh, akaondoka nani? Lakini kuna maslahi mapana na elimu za watoto wetu, elimu za watanzania. Unaona? Kwa maslahi yetu mapana ndio yanayojengea hapa. Hayajengea kwenye kwenye maswala ya kibunge, kwenye maswala ya Branchi, mhariri wa mwananchi labda alisikiliza rais pale mjini Dodoma, akasikiliza hilo hotuba. Akiangalia rais anaongea nini? Rais ameongea kuhusu ahadi ya serikali yake kwenye sekta ya elimu. Ahadi ya serikali yake kwa walimu. Na ahadi ya serikali yake kwa walimu waliosoma lakini hawana ajira. Tunajua walimu nasikia muda mrefu wamekuwa yani ajira zimekuwa zimesumbua kwa muda kidogo. Akamka akasema hili la hizi. Wakati huku Dodoma watu wanataka viongozi wa kuwa wasishtakiwe. Rais akazungumza kuhusu COVID. Sema hili la COVID. Ah, lakini huku kuna watu wanataka wasishtakiwe. Akasema maslahi mapana ni kwa nini viongozi wasishtakiwe kuliko hii rais kusema nitaajiri watu 1013 kabla ya hivi karibuni na wale watu ambao wanadai wale wastaafu kabla ya gasti nitakuwa nimewalipa na kusema nimejenga shule ngapi nimekarabati shule ngapi na vyo vingapi kwa mwanamke ah, hii itakuwa kastori ka chini tu sio stori kubwa kwa nini viongozi wakuu wa kimbwe mhariri akasema hilo maslahi mapana unajua sasa hivi tulipojaribia kwenye taifa letu hmm. na siri hata tukitazama wakati wa mwalimu tumejengewa kufikiri zaidi kufanya kufa, 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 kwa hiyo Mheshimiwa rais anapozungumza kuhusu swala ya elimu anatufanya tufikiri zaidi kuhusu taaluma ambazo zitaijenga nchi kuliko siasa ambazo zinaweza kwenda kwa sababu moja. Kwa tuanze kwanza kujenga taaluma kwanza baadaye kufikia wale wana taaluma na mambo mengine yatafuata. Kwa hiyo jambo la msingi hapa kama mimi ningekuwa mwalimu ningeweka engo muhimu ya namna gani maswala ya elimu na namna gani sekta ya elimu imekua na imetengeneza mchango gani katika katika maendeleo ya taifa. Lakini 
Swala la kushtakiwa kwa Mheshimiwa Rais au kushtakiwa kwa Mheshimiwa Spika na watu wengine si swala muhimu ambalo kwa sababu tunataka kuzipa ujadili. Mhariri aliyechagua kuweka pembeni uh, ahadi ama mipango ya serikali iliyosemwa na Rais kwenye sekta ya elimu na kwa walimu akaiweka pembeni akachukua engo ya msimamo wa rais juu ya covid 19 alitidhi mahitaji na, ma, na matakwa ya wasomaji wasikilizaji na watazamaji wa habari hizo ni engo mbili muhimu maswala ya kuaji wa elimu na maswala inaendana sambamba na na, 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 na hii hofu ya janga la, 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 la corona kwa hiyo ni engo pia muhimu sana lakini haiendani sambamba kabisa na kushtakiwa na hizo hizo ya, yani hiyo inaiangalia na, na engo nyingine kuna waandishi kuna magazeti mfano yameacha kabisa kuzungumzia yani engo ya rais ku, 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 kusema ata, ataajiri walimu yani serikali itajiri walimu sio kwamba rais atajiri serikali itajiri walimu serikali itawalipa muda gani wastaafu wakasema hiyo sio engo engo covid huyo aliyechagua engo ya covid akaachana kabisa na engo ya, ya walimu ame kwa kuna monadi binafsi yangu namuona pia amewatembea hatu wa Tanzania kwa maana ya kwamba tazama ujumbe aliotoa mheshimiwa rais siku ya jana alizungumzia kuhusu uvaaji wa barakoa alizungumzia kuhusu kuwatoa hofu wa Tanzania kwamba hii mgonjwa jamani nimeepuisha watu mtafanye kazi na akaongeza zaidi angalia hiyo engo ya 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 corona hivyo ilivyo ingiana na, na, na engo ya, ya, ya elimu akazungumzia kwamba siku cha, siku siku chache zijazo nafikiria kufungua shule kwa maana ya tarehe jua kikubwa umeshaanza umeshaanza kutembea na 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 na, na, na na taratibu zao za elimu basi akafungua kwa maana shule za msingi na sekondari kwa ujumla wake. Kwa bado ni engo ile ile ambayo mwanaelimu wa hariri anawatembea hatu wa Tanzania. Story ni nini hapo? Kwa sababu kama swala la COVID, e, rais kila anapojitokeza hata akijitokeza kwenye nyumba za ibada, anazungumza kuhusu COVID. Sasa, yani what is news? Yani mimi niko na juuza tu. News ni nini? Kwenye engo hiyo ya ya COVID kwenye utube ya rais. News kwa kwa mimi binafsi ni, 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 ni kuwatoa kwa wa Tanzania hofu kwamba they should not panic watakiwa watakiwa kupanda tu sorry kuna kitu ajaanza kusema leo ajaanza kusema leo kwa sababu imetokea kwamba tunajua bado tuna tuna upinzani kuna kwa hivi mainstream media na na hizi other, other social network ambazo zinakuwa zinawachanganya wa Tanzania kwa kuwapa taarifa ambazo zinawatia hofu zaidi kuliko kuwatia matumaini ya kuendelea kuishi na kupambana na maradhi haya mwalimu wangu mmoja wa uandishi uh, uh, Askof Benabdin mkumbusa tu wakati huo akiwa bado padri alikuwa na anafundisha St Augustine alikuwa na ukimpelekea idea au story anaisoma hapo anasema nani ajui anasema story lazima kiwe kitu kipya ambacho msomaji wako wa gazeti alikuwa hajawahi kukusikia wewe unampelekea kitu kipya sasa katika hiyo yasema rais magufuli jana kwenye issue ya covid kipya ni kipi paka kitengeze habari kubwa kipya kipya ni kwamba kwa nini mnavaa barakoa sasa kipya ni kile kwamba barakoa hizi zina 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 zina, zina shida zina tafuzo mimi binafsi nilikuwa sijui kwamba barakoa zina shida kwani ajaanza ameanza kusema amesema muda mrefu sana amesema muda amesema muda mrefu lakini na jana akachukulia msisikie hmm. kwamba hizi barakoa pia tuzichunguze eh? kwao tulitegemea sasa baada ya pale kipya ni kipi kwamba tujue sasa wale wataalamu na wataaluma hmm. wa masuala ya afya watuambie ubaya gani uliopo kwenye barakoa zile Wahariri wa Kongo wana, wana lugha yao moja. Unapeleka hivi story. Anasoma anasema ah hamna story hapa bwana. Na na uh, labda doto uh, mimi na, naweza nikawa na uh, kidogo nivutu labda atarudi kwako. Uh, mimi na na, na 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 kwenye hilo la kwamba what is news kwa maana nini ni habari kwa nao, kwa, kwa yule anayetutazama. Hapo ndio ambapo tunaweza mimi binafsi kama mwandishi naweza nikatofautiana sasa na waandishi wenzangu kwamba inawezekana kama watanzania waangalie kwa wanaenda shule ndogo ya uandishi yani wanapelekwa hata wanapata ingekuwa uandishi ni kama ujasiri ya mali eh? kuna kozi short courses zile fupi fupi watanzania wanaenda wanazipata wasingekuwa wanaangalia television wasingekuwa wanasoma magazeti kabisa yani wala hawahangaiki kufanya hivyo wangekuwa wanaangalia tu live kwa sababu hamna habari jioni tanzania siku hizi hamna habari kwa mfano jana hakukuwa na habari kwa mfano we yani jana vyombo vyote vyote Tanzania nimeangalia kwa sababu vingine mtu anaweza kujiuliza niliangaliaje niliangalia kwa sababu pia kuna online huwa habari zao nazipeleka online kwa hiyo nikishindwa kuangalia Star TV muda fulani baadaye nitaangalia mtandaoni vyombo vyote wali summarize kile alichosema rais jambo ambalo sio news 
mpaka jioni hamna news pale kwa sababu ilienda live. Kwa hiyo jioni mimi ndio maana nilisema. Rais alipokuwa anazungumza story kwenye kwenye engo yule anatutazama anaweza akawa anajiuliza sasa hawa anazungumzia engo engo ni nini kwa sababu engo ziko nyingi engo kwa yule anatutazama mtazamaji wa Star TV ni kile katika vitu vyote ambavyo mtu amezungumza kipi unaona ni habari kipi ambacho ndio kina kinabeba uzito ile hotuba yote kwa hiyo issue inaweza ikawa ni u, labda uhaba wa walimu wengine wangeandika jana wengine wangeandika ahadi za serikali kwa walimu wengine wangezungumzia isu ya covid kama ambavyo uh, doto hapa alikuwa anasema lakini jioni tumekuja kuona waandishi waliokuwa na ripoti waliokuwa wameenda field kufanya ile coverage wamesamarize tu rais magufuli leo ameongea hayo akiwa katika uh, siku ya kuni nani hajui watu wote walikuwa wanajua jioni kwamba rais kasema hivi kwa hiyo analysis jioni ilitakiwa ik, ni kwamba kwenye miaka mitano serikali kwa mfano natoa kama mfano serikali imeajiri walimu 1222 sisi tuna uhaba wa walimu labda elfu kadhaa kwa uwiano huu kwa trend hii ambapo rais amesema jenisi amesema watu watuambie je hapa sasa tunafikia kwamba labda hiyo 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 walimu 1080 tunawahitaji tutawapata kwa trend inavyoenda kwa ile ulikuwa ule... unataka usioni ni analysis tayari ilikuwa isiwe 5w plus h 5w futu sasa hii hii tunasema ni mapungufu ya waandishi haya ni mapungufu ya waandishi yale yote alisema jana ni mapungufu ya waandishi kwenye kuchambua hotuba ya mheshimiwa rais hayo ni mapungufu ya waandishi lakini mambo yote content zingine yalikuwepo pale na mimi ninachozifahamu na nachojua kwamba mkuu wa nchi anapozungumza popote duniani awe ni Kenya au rais wa wapi wa watu wa watu popote duniani lazima atengeneze jambo mkuu wa nchi mheshimiwa uh, uh, rais Magufuli anapozungumza jambo lolote ndani ya nchi yetu kwa namna yote kwa mwandishi makini lazima atengeneze habari na jana habari zilikuepo. Hayo unayosema mwalimu sasa ndio hiyo mwalimu nitasema mimi nitasema maslahi mapana, maslahi mapana ya 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 ya, ya yani ni, ni hotuba ya rais dhidi ya maslahi mapana ni chefu. Sasa hapo nakuja kama mwandishi naanza kuchambua sasa nasema tayari mheshimiwa rais alishakushataja akakubali kuna upungufu wa walimu na akakubali tarajiwi na, na bado kuna kuna ajira nyingi sasa kuendesha kwa kuenda kwa nini. Kwa hiyo kama mwandishi ndo nigeenda ndani ili nitachambua. Kwa hiyo kumbe waandishi wetu wa namna moja au nyingine wamekuwa ni very casual. Hawaendi deep. Kwamba 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 kuna tunashuhulika na jamii ambayo iko tayari informed mm. afu tunakirudishia kile kitu. Mwandishi ndio anaashumu kwamba anashughulika na jamii ambayo iko informed. Trust me. Hizo tunazungumzia social media. Social media ni zaidi ukiangalia takwimu kwa 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 kwa, kwa, kwa research ambayo tumesoma tume paka jana kwa Tanzania ni, ni asilimia 45 tu ya watanzania ambao wana access na hizi social media na wenyewe ni wale ambao wako mijini lakini je asilimia zaidi ya hii 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 65 hawa wanalishwa wana, wana na nani ndio wanalishwa na, 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 na TV kama Star TV ITV TBC ambao baada ya jioni na, na ndivyo hivyo vyombo ambavyo vinawafikia asilimia 100 vilikwenda live ndio ambao vilikuwa no 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 kuna watu walikuwa shambani jioni atakiwa akae atoke shambani na muangalie mheshimiwa rais kwa atasema nini nitakuja kwako ndio maana huwa kuna marudio ya ya, ya utuba za mheshimiwa rais anatakiwa yafanyike hii wa Tanzania wazidi kwa wazidi kufahamu zaidi na zaidi mimi ni kwao wanitu nitakuja kwako pasco tumeuanza mjadala hivyo hebu nisikie sasa huko Dar es Salaam kama ulivyosikia kwamba katika hotuba ya rais wa Tanzania John Magufuli hiyo jana mjini Dodoma aligusia mambo matatu makubwa katika hotuba yake ilikuwa imebeba mambo makubwa matatu jambo la kwanza ilikuwa ni ujumbe wa serikali anayoiongoza kwa kwenye sekta ya elimu na kwa walimu wenyewe ahadi nini kimefanywa na serikali yake serikali anayoiongoza kwenye elimu na kwa walimu pia lakini rais Magufuli akarejea tena msimamo wake kama dhidi ya ugonjwa wa covid 19 lakini pia rais akagusia swala la mazingira. Swala la mazingira ambayo jana ilikuwa ni siku ya mazingira duniani. Media au vyombo vya habari hilo haikuwa story kabisa. Haya mawili ndio yalichukua habari kubwa kwa maana la swala la covid na ujumbe wa rais wa, wa, wa rais kwa walimu na sekta ya, ya, ya elimu. Ndio ambayo yalichukua nafasi kubwa kwenye vyombo vya habari. Lakini magazeti mawili nchini Tanzania mwananchi pamoja kwamba habari ipo kurasa mbele sio habari uza. Habari uza inahusu marekebisho ya sheria yaliyopelekwa bungeni na wananchi wanatoa maoni sasa kwa muda wa siku mbili pa, wakati Tanzania daima lenyewe likaangalia kilicho nyuma ya radhi aliyoitoa Comrade Abdulkamani Kinana kwa rais wa Tanzania John Magufuli 
ndio yalikuwa habari zipo kuja na mchanyato na sisi tukao tunajaribu kuchakata hapa kidogo tusikie sasa kwa upande wa dar es salaam Asante sana. Asante sana Dr. Emmanuel Bulendu na wageni wako. Kuna kuna vitu kwanza nimevipenda vilivyozungumzwa hapo ningevianzia alafu ndio nije kwenye uchambuzi wangu. Cha kwanza ambacho nimekipenda ni rais anapozungumza na kwa vile alizungumza live. Wa Tanzania walio wengi wamesikia kwa hiyo magazeti kama sio sio tu mwananchi peke yake pamoja na gazeti lake la Kiingereza The Citizen habari uza sio habari alichongea rais inakubalika kwamba kama kama rais amezungumza vitu ambavyo vinaonekana ni vya kawaida mno alafu kuna jambo jingine tunaliona ni kubwa zaidi wale wakaamua tunachukua engo tofauti na kwa gazeti kama la Tanzania daima nao kuchukua engo tofauti wao wanaeleweka Yaani kwa sababu kuna magazeti tayari yana mrengo. Lakini kitu kikubwa ambacho kwa upande wangu nimekiona ambacho rais amezungumza tunapoitwa kwenye 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 press conferences mwandishi unatakiwa uwe sio tu kwenda kusikiliza tulichoongewa lakini jaribu kutafuta kitu ambacho hakikuongewa lakini kipo na ndio kinachozungumzwa kwa hiyo miongoni mwa vitu vikubwa cha kwanza kabisa ambacho hakikuongewa popote kwa nini rais ameenda kuhutubia mkutano wa chama cha walimu sasa hiyo tunaita the motive behind the motive behind ni kitu ambacho hakisemwi hakitaji lakini kina lengo malengo ya chini e, huu ni mwaka wa uchaguzi kada ya walimu ni kada muhimu mno katika serikali ya Tanzania. Kwa hiyo tunapoanza kutaka kuelekea kwenye uchaguzi walimu wakikasirika wakinuna. Kuna uwezekano watu wakaumia Oktoba. Kwa hiyo cha kwanza nihakikisha kabisa kwamba bwana kama walimu hata kama mmekunywa chai ya rangi na miogo kwa miaka yote minne. Huyu madam ni mwaka wa tano sasa unawaletea chai ya maziwa na siagi na jem unawatandikia na kuambia sasa jamani mambo yenu usupa. Hicho ndio ambacho Rais Magufuli amekifanya jana. Kwa kuahidi walimu kwamba sasa jamani mambo yenu tunaenda kuyafanya yawe safi. Lakini kwa upande wa wahariri wa kuchagua habari uza iwe ipi? Kwenye habari sasa hivi dunia nzima COVID-19 ndio habari kubwa. Yale mambo ya ahadi za walimu serikali imefanya nini kwenye elimu na watalipwa lini wataongezwa lini mishahara yao kwenye wakati huo covid 19 ningekuwa mimi ndio muhariri ningeibuka na engo ya rais kwenye covid 19 kwa sababu hilo ndio jambo kubwa kabisa kizuri ambacho lazima nikiri rais Magufuli amekuwa nakifanya siku zote tukipata matatizo barani Afrika wanaotutafutia ma solution za african problems ni wazungu wale ambao mna historia ndefu kama ya kwangu mnakumbuka inza nyerere mimi nilikuwa tayari mkubwa kidogo niko darasa la tano wakati wa sabina tisa ile vita ya Kagera kwa ile miezi nane ya kukaza mikanda mimi nimeishuhudia mimi kwetu ndio mtoto mkubwa kwa ile kwenda kupanga mawe na kusubiri kilo mbili mbili za sukari mimi nilihusika kwa namna moja ama nyingine Ba- baada ya ile miezi 18 ya shida wazungu wakatuletea kitu kinaitwa structured adjustment program WSAP na kulazimisha kumlazimisha mwalimu Nyerere kwamba ili mtoke katika hiyo hali mlionayo lazima mfanye A B C D mwalimu alikataa na baada ya mwalimu kukataa kiukweli nchi ilikuja kuwa na hali ngumu kuna watu vijijini u- u- walivaa magunia ya sandarusi kama nguo hamna vitambaa shule uniform zilibadilishwa zote zikawa kitambaa kinaitwa madurufu yani kitambaa kile ambacho ni reject kwenye viwanda kisa mwalimu amekataa kusikiliza wazungu au mabeberu wanataka nini kwa hiyo mwalimu akaamua bwana kuliko kugeuka nyuma kugeuka jiwe 
bora nipishe. Kwa hiyo mwalimu akangatuka ndio rais Munyi akaingia. Cha kwanza ambacho rais Munyi alichoingia kufanya alifanya inaitwa ruksa kufungua milango. Kwa hiyo kwa hiyo rais Munyi akafungua milango ya ruksa na ndio tukaingia sasa katika hizo program za ku, za kuisha uchumi. Tuka, 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 mambo ya kabadilika yani ruhusa kila kitu kinachotakiwa kufanyika kwa munyi kwa ruhusa na tukawasikiliza walichofanya na kiukweli nchi iliyokoka kidogo vitu vikawa vinapatikanika alipokuja mkapa walileta sera inaitwa ubinafsishaji ubinafsishaji ni, ni hata kabla mkapa ajaje ulianzia kwa mwinyi mwalimu Nyerere alitaka kulia wakati tunazungumza benki ya NBC ilikuwa ni benki likubwa limenyea Tanzania nzima. Tulivyosema tubinafsishe wataalamu wa Ulaya wakasema ili benki nilikubwa mno bila kulivunja vunja benki nyingine zitashindwa kustawi. Tukakubali tukavunja benki ya NBC tukatengeneza zile benki tatu. Ni, ni, ni solution kutoka Ulaya. Kwa hiyo sasa hivi wakati wa kipindi cha Magufuli imekuja COVID-19. Wazungu wamekuja na solution zao na WHO yao. Kwa sababu lazima mfanye, lazima mfanye lockdown, lazima mvai barakoa lazima mweke social distance rais magufuli akatengeneza sasa kitu kipya barani Afrika na na hiki kitamfanya ajawe shujaa wa Afrika miaka miezi michache ijayo kwa kutengeneza kwamba jamani hili tatizo la covid 19 kila nchi ipewe uhuru wa kudili nayo kivyake ulaya wameamua wajifungie na majirani zetu na wote wakajifungia Rais ni magufuli akasema mimi sifungii mtu. Hakuna kujifungia. Na tangu mwanzo akawa anasema neno fulani kwamba ka COVID ni ka ugonjwa kadogo tu. Sasa kukadogosha ka COVID, amini usiamini kumefanya Mungu amewezesha Tanzania kuikamili COVID, kuikabili na kuishinda. Sasa jana katika vitu vikubwa ambavyo rais alivizungumza ni kama amezungumza kwamba jamani COVID imemalizika. Sasa tutoke wa Tanzania tuendelee na maisha yetu kama kawaida na kizuri ambacho alikifanya nilicheka kidogo alipokuwa anazungumzia kuhusu barakoa e, watu walizani ra, rais magufuli kuna watu wanaogopa labda kwa ni rafiki sana na, na speaker e, mheshimiwa job nugai rais akatufurahisha kusema kwamba bwana hata hata mheshimiwa speaker yuko mwenyewe pale kwenye kiti mbele yake hamna mtu yote analivali barakoa la nini baada ya pale jana jioni nimemwona mheshimiwa speaker kavua barakoa. Hii ya kuvua barakoa imefanya tangu baada ya pale jana kuna watu sasa tunakutana nao barakoa ameika mfukoni. Unaiona tu barakoa ina nini. Kwa hoja kwamba sasa tumeshamalizana na covid. Kwa hiyo kwa, kwa mimi naamini kwamba engo ya covid ilikuwa ndio habari kubwa zaidi kuliko habari zote za hotuba ya jana ya mheshimiwa rais japo naunga mkono hoja za walimu lakini pia naiunga mkono hoja ya kutosema kila kinachosemwa kwenye hotuba kama hiyo habari ya, ya mwananchi kuhusiana na hizo sheria ina impact yake ingawa sio kubwa kama habari ya covid lakini pia gazeti la citizen wamezungumzia covid kwa kutumia hoja za profesa Beno Nduru za kiuchumi kwamba japo covid tunazungumza imekwisha makali ya covid yataendelea kwa kipindi kirefu kidogo lakini lingine ambalo pia nimelifurahia kidogo ni lile la Kinana ku, kuomba msamaha kwa sababu Kinana anafahamika ni mtu a man of integrity U, ule waraka uliosababisha akayasema aliyoyasema bado anasimama nao hakuomba msamaha kwa ajili ya waraka ameomba msamaha kwa ajili ya yale aliyoyatamka katika ile voice notes na akasema kabisa kwamba labda imewakasirisha mimi nimeisikiliza voice notes ya ya Kinana ha, hakuna kitu kibaya chochote kilichokisema lakini kwa vile watu wamekasirika wastaarabu ni ile kwamba hata kama unajua you are right unasema kitu cha kweli na unasimama kwenye kweli lakini kama ukweli wako utawakera wengine utawa utawanyanyasa na kuwa na kuwa yani na kuwa kwaza basi ni ustaarabu mkubwa sana wewe kukubali kwa kwamba jamani hata kama huu ndio ukweli wangu lakini madam haukuwapendeza baadhi ya watu jamani naomba msamaha na muomba msamaha mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi naomba msamaha na wale wengine ambao walikasirika na matamshi yangu lakini amekiri na kusimama kabisa kwamba alifedheshwa 
alikasirishwa na kitendo ambacho alifanyiwa na ndio maana akaandika ile barua. Kwa hiyo pamoja na ule msamao wa Kinana ile barua haku withdraw lakini ametengeneza ili mambo jamani twende kwenye amani. Hata kama sometime na mara nyingi natokea na jijua uko sawa kabisa. You are very right. Everybody else is wrong. Ukiona walio wengi hawakuungi mkono hata kama you think you are right. Come down. Jishushe. Omba msamaha. Ha, ha, hata mimi ni mwandishi very critical. Na, na kuna wakati nakuwa very critic. Bado na mimi niko kwenye mtihani kwamba jamani na mimi niombe msamaha kwa zile critic zangu ambazo nilikuwa nazivurumisha itafika mahali nadhani na mimi nitaingia katika hiyo line kwamba jamani hata mimi naomba msamaha kwa yale ambayo nimekuwa nayasema mnaona kama yanagusa na yanaumiza hata kama unajua kabisa you are right hayo ndio yangu kwa sasa kuhusu utuba nikurudishe kwako ndoto hapo mwanza asante pasco ni, ni, ni ta, ni ta, ni ta, nitataka nisikie kidogo eh em kwa muktasari kidogo pasco <laughs> Ivi uko mezani Mimi doto niko Dodoma Alafu Pasco upo dawatini siku hiyo kwenye dawati la uhariri ndio zamu yako Na sisi watatu hapa ni waandishi wako umetutuma Mimi niko Dodoma rais anaongea Na kuletea story Raisi amezungumza leo ya kuatayo. Kasema ataajiri wa walimu. Kasema wastafu atawalipa mpaka kufika gasti. Na kuletea meza ni kwangu hiya. Afu mwandishi Pius. Yeye yuko Arusha. Anakwambia. Aliyekuwa katibu mkua sisim. Abdulakumani Kinana. Ameongea. Na amesema. Anaomba razi. Kwa matamshi yake. Kama yaliwa kwanza yali mkwaza mwenyekiti Pius alipokea Alafu Yohan anakwambia na yuko Dodoma anasema pale bungeni Dodoma Mheshimiwa Mhariri kuna marekebisho ya sheria ambayo sasa yakipita rais Mheshimiwa rais hapa speaker yani viongozi wakuu hawatashtakiwa kama tumeona ya mashtaka nimeona mawili ya speaker na watu wale mshtaki speaker pale mjini Dodoma katika hizo story tatu hizo Pasco Mayala na hili ndio gazeti ipi utaipeleka kwa 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 kwa, kwa wananchi ikakuuzie gazeti ama ipi utaifanya ikae ya kwanza kwa taarifa ya ipi ya habari ya saa mbili ili watu wasifame kwenye TV hebu nisikie kwa muktasari kidogo afu turudi tena ndio turudi mwanza nikusikie Pasco kwa uzoefu wako doto cha kwanza e, tunasema big names make news yani majina makubwa yanatengeneza zaidi habari sasa katika serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania jina kubwa kuliko majina yote ni jina la rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr john pombe joseph magufuli kwa rais anapoongea kama alivyoongea jana automatically habari kubwa kuliko habari zote itakuwa lazima iwe ni habari ya rais ila tunapokwenda sasa hivi kama nilivyosema kuna baadhi ya magazeti yana mirengo kwa hiyo kuna kitu kinaitwa downwash downwash ni system ambayo doto ukiwa na mimi na fulani hata mimi nikisema kitu kikubwa kizuri kiasi gani utakishusha alafu we doto kama ndio mtu wangu hata ukikisema kitu kidogo kiasi gani nitakupandisha. Kwa hiyo walichofanya gazeti la Tanzania daima ni, ni downwash. Downwash kwamba habari kubwa isiwe habari ya rais, iwe habari ya kinana. Na hiyo habari ya kinana wameifanya kubwa kwa sababu baadhi ya magazeti yenye milengo ikiwa kwa labda kwa mfano gazeti kama la la Uhuru akiongea mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Freeman Mboe hata akiongea mambo kumi, mazuri tisa, kumi, maz, mazuri kumi baya moja engo ya uhuru iliyompe Freeman Boy front page watachukua lile ambalo litam downwash ila kitu ambacho nakubali katika hayo yote uliyosema 
kwa vile hotuba ilikuwa live kwa vile tuna assume kwamba wa Tanzania walio wengi wameona kwa hiyo wakati wariri wangu uandishi wangu utakapoletea habari mimi muandishi kwenye desk nitataka kuambia wa Tanzania kile kitu ambacho kina the biggest impact kwa wa Tanzania mimi mpaka sasa hivi bado naendelea kusimama kwamba kweli walimu ni muhimu ni muhimu kweli walimu walipwe stake zao ni muhimu kweli walimu walipo wapandishwe vyo vyao na walimu pia waajiriwe wa kutosha lakini kwa vile the biggest news sasa hivi dunia nzima ni covid 19 na rais amezungumzia covid 19 ni such a way kwamba tumeimaliza mimi kama mwariri ningekubali kuibuka na engo ya rais lakini ningeibuka na hiyo engo ya covid 19 kwa, kwa, kwa kusema msimamo wa rais na kuna vitu alisema na kuna kitu siku za nyuma doto bulendo nilioe kukisema siku moja tukasema kwamba kitu ambacho ni most powerful kwa binadamu ni powers of will zilizoko ndani ya mwili wake ukiamini kwamba tutaishinda covid na watanzania wote wakaamini wataishinda covid amini usiamini covid chini kwa hiyo rais ametengeneza watanzania tujiamini kwamba tunaishinda covid kutumia powers of will hizo powers of will ndio hiyo Mungu ambaye yuko ndani yetu yani Mungu anaitwa ni omni, omnipresent yani Mungu kila mahali kwa hiyo kitu ambacho ninaunga mkono na, na mimi ningeibuka nacho ni hicho kwamba jamani sasa Tanzania tunarudi kwenye Tanzania kawaida maana rais amesema anafikiri hata kufungua shule ni basically atakapotangaza tangazo la kufungua mpaka shule za msingi itakuwa ni tangazo kwamba jamani sasa covid ni kama ilivyo ukimwi yani tunaendelea kuishi nao na tufanye shughuli zetu nyingine zote ila tuendelee kuchukua tahadhari na kuwa makini na wa mikono na maji tiririka wenye kuweza kuvaa barakoa vaeni ingawa baada ya jana rais kumshangaza spika akivaa barakoa kiukweli doto bulendo hata mi barakoa yangu imeanza kuwa nzito na ivaga sasa baada ya jana nikivaa nasikia kama inaanza kunikaba kwa hiyo navaa mdomoni naishusha puani na vuta hewa kwa pua yani kwa hiyo wako wa Tanzania walio wengi baada ya tangazo la jana wanapata nguvu power ya kukonta covid na tunakokwenda mimi naamini kabisa rais Magufuli atakuja kuibuka shujaa wa bara la Afrika na shujaa wa dunia katika vita vya covid 19 Asante na nashukuru Pasco nitakuja usiondoke. Ni tumemmsikia Pasco usiondoke kwenye line yetu Pasco. Tumemmsikia Pasco Yohani na, na, na anasema yeye angelichukua la la Covid. Uh, rafiki yangu mmoja nisaidieni. Na Pasco pia atakuwa atusikiliza nisaidieni. Rafiki yangu mmoja aliniambia kuna news kubwa sana nchini Tanzania ambayo uh, sisi waandisha tuiandiki kuhusu Covid. Na rais alisema labda jana kwamba Ukiangalia mhimili wa bunge anayeongoza mhimili speaker na anaowaongoza kwa maana ya wabunge na mawaziri walio mle ndani huwa wanavaa hizo barakoa kama ilivyo Zanzibar wa, kwenye baraza la wawakilishi kuanzia speaker na wawakilishi wanavaa hizo barakoa mhimili wa mahakama hivyo hivyo wanavaa hizo barakoa lakini mhimili wa serikali kiongozi wa mhimili huo huwa havai waziri mkuu anavaa niliona picha moja makamu wa rais alikuwa anaongoza kikao cha cha, cha dharura za cha baraza la mawaziri alivaa waziri mkuu kwenye vikao vyake anavaa speaker anavaa lakini number one havai akasema hiyo ni big news <laughs> ni news hiyo uh, of course ni news kwa sababu ni ni, 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 ni jambo la ajabu sana mfano wakati wa vita kwenye mfano wa baba ndani ya familia kwa vita inapigana mwenyeji amedangamala atetemeki ambaye ndio anapa maagizo na atakiwa mtashinda mimi na mao hamna chochote natetemeka lazima hiyo nyuzi kwa sababu lazima washangae vile wengine wa chini maana mnatetemeka na kati mkubwa wenu amedangamala na anawapa anajua picha yenu anaona yani ni mtu ambaye mimi sema juu ya kijiwe naona zaidi yenu mnapoona mimi na najua kusafiri hakuna hofu tunapoelekea lakini mimi niliyoko chini yangu naona mnatetemeka lakini hiyo news lazima sasa nitafiti nijue kwamba kwa nini huyu aliyeko juu ambaye ni baba wa familia atetemeki na aliyoko chini anatetemeka sasa 
Huyu walioko juu mimi kama akamilia naonesha wazi kwamba jamani mimi nilioko chini yangu hakuna haja ya kuhofia tuendelea maisha kama ya kawaida hivi vita tayari kimeshakusha kuishinda sasa wale wanakuwa na uoga binafsi sasa rais anajaribu kufanya hapa ni kuondoa ni, 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 ni kuwafanya watu waondoe waondoe uoga binafsi kitu kama israeli wanaofanya wanasimia strategy ya John Sanders kwa hiyo anawaambia watu John Sanders hii kitu itakusha na mimi kama ninaona mbele hili jambo halipo linakuja kwa hiyo lazima iwe ni kwamba mimi wa kwamba wanafamilia nimekuwa nime, nime niko imara mm-hmm. niko imara sipeleki kwa jambo lolote je hawa mimi nilioko chini ya mbona wako madini kwa nini nitatendeka Johan sio news na sio news kwa sababu uh, kwa anayetutazama pamoja na mtu ambaye anapenda kufuatilia uh, atanisaidia rais Donald Trump tangu huu ugonjwa uingie hajawahi kuvaa barakoa Donald Trump na rais Donald Trump alikutana na uh, kama sijakosea yule waziri wa Brazil mwanzoni mwanzoni tu wakati corona kwenye uh, mwezi wa nne mwanzoni uh, na yule baadaye aliporudi kwao akafanyiwa vipimo ikaonekana anao uh, watu wakamjia juu kwamba rais sasa ulikutana naye natakiwa apimwe alikataa kwa watu wanaofuatilia kwa hiyo kwa vitu kwamba labda rais Magufuli ni watofauti sana ni kama tutafumba macho yetu na kujiangalia Tanzania kwenye janga la corona labda kama hatuangalia kina Putin wanavyofanya hatuangalii wa, 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 mawaziri wa nchi zingine hatuangalii kina Filipe Nyusi nchini Msumbiji wanavyofanya kama tutaangalia tu ndani tutaona rais Magufuli a, labda ndio mtu pekee ambaye havai barakoa lakini nadhani kuna viongozi wakubwa tu duniani hawajawahi kuvaa yani ni wengi mno hawajawahi kuvaa kabisa barakoa hawajawahi hata picha ya Trump akiwa na barakoa huwezi kufuata kwa hiyo kwangu mimi ku, kusema kwamba hiyo ni, 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 ni news kwangu mimi sio news kwa sababu news wakati mwingine sio tu Hatu hatuangalie kwa sababu vigezo kigezo hapo ambacho mtu ataniambia kwamba ni news labda anaweza kasema kwamba labda pengine ni anaona ni amivyo lakini issue ni kwamba hiyo ni, ni, ni ina relevance gani kwa wa Tanzania ka, kwa maana unaandika hiyo ili iweje yani kama kabla hujaelewa ni mruhusu rufutu aulize kwa kuchangia katika unachokusema nimemwona mimi mimi jambo baka niulize ni kwamba tayari hawa viongozi wakubwa tumeshawasema wabai barakoa kwa hiyo langu la msingi ni kwamba je kwa nini hawawezi kufanya ndicho ambacho kinamfanya aamini ni kwa nini walazimishwe kuvaa barakoa unajua ni jambo la msingi jana tumeona hata ni maomborezi ya George Floyd Marekani wale waomborezaji wamevaa barakoa lakini wale wakubwa hudhuri wakubwa hawajavaa barakoa so news hapa ni kwa nini hawavai barakoa kuna siri gani hapa ya sayansi ya uvaaji wa barakoa naam na mimi mimi ambacho na 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 na, na, na hisi kwamba ni, ni, ni kitu ambacho ni kiko wazi ni kwamba kwenye swala la mtu kujikinga kwa mfano wataalamu wanasema mjikinge ni swala la mtu mwenyewe yani mimi nitakapokufa kwa mfano mimi kama nitapata tatizo siku nikipata tatizo mimi kama gongwai rais hata kuwepo kwa mimi lazima kama na, 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 nataka labda nivae nita, kama ni maamuzi yangu yani kama ni willing yangu kuvaa nitavaa kwa hiyo kama speaker anataka avae mimi sioni kosa la speaker na, anatakiwa avae no news hapo yani ni kwamba kwa mfano wata, wataalamu wanasema na wenu mwingine akapita bila kunao wengine wakanao Wewe ukasema kwamba hiyo ni habari za kwenye 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 ni my lifestyle ya watu kwenye covid hakuna news. Hakuna. Yaani jana ilikuwa kawaida kwa sababu kama ni ile ya ya kwamba barakoa hizi ziko hivi alishaongea ni yani news mpaka kitu kiwe news jamani ki, kuna sifa za kihabari. Sifa ambazo mimi hizo sizioni kwenye covid jana hakuna kitu kipya pale. Lakini lakini hem tuanze na, na sifa moja baada ya nyingine. Tutaenda kwa haraka sana kwa sababu muda sio rafiki na nitakuwa naigongesha kote kwa kwa, kwa, kwa pamoja. Jambo la kwanza hili liwe news kwanza hilo jambo liwe jipya ndio katika ma, maudhui ya rais Magufuli hojana kwa, kwa, kwa kwenye siku ya kwenye mkutano wa walimu wa chama cha walimu nchini Tanzania katika maudhui yale nani aliona jambo jipya kwenye eneo la covid ambalo lilistahili kuwa news tutakuwa tunalijibu tu bila maelezo mimi sijaona jambo jipya lufutu jambo jipya ni kuepo tu hiyo 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 uwaja barakoa hata kimhusisha uh, spika wa bunge wa jamii ambaye atakaliwa kwa mara ya kwanza rais anamwambia spika moja kwa moja usivu hiyo ni news kwa mujibu wa ni jipya anasema rais alikuwa kumnyoa haina 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 chochote kwa watu haina 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 relevance yani unaandika hiyo habari nani ili nani aisome mama mama ambaye anapambana na maisha yake huko anasoma ili iweje bodaboda anasoma ili iweje mwana mkulima anasoma ili iweje lazima kitu kiwe relevant kwa mtu fulani ni lazima kuzungumzia relevance rufutu relevance ipo kwa sababu uvaji 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 wa barakoa viongozi wakubwa wa nchi ina ina ina, ina, ina unajua tunasaidia kuiga viongozi wakubwa watu wa mm. mtu spika na role model hapa anapokuwa anavaa maanake analazimisha watu wengine wavae hata pasipo kusema mheshimiwa mm. rais ambavyo avae anafanya hivi binafsi anakuvaa hata pasipo wewe mheshimiwa kusema avae alikuvaa anafanya mm. nini anakuvaa barakoa na, na mtu wa siku ananipa angalizo la relevance jambo kwamba 
itafiki kwa nini kuna madhara gani ya barafu inawezekana kuna madhara makubwa ya ugonjwa wa barafu kuliko hata kuliko hata ndio kipya hicho hayatuje na kuja ya pili ili iwe news iwe na impact yani iwe na matokeo yanaweza kama matokeo chanya ama hasi katika jambo alilozungumza rais kuna hiyo mnaona kuna impact kwenye covid hamna impact hamna chochote ambacho kinaonyesha kwamba kuna kuna impact yoyote pale yeah. kwa hiyo kwangu mimi kwa uh, kwa 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 kwa, kwa, kwa alichosema sijaona kipya chochote ambacho kitaleta impact yani haipo hajatoa maagizo jana kwanza ndio siku pekee ambayo rais hakutoa maagizo alizungumza tule kama anapozungumza mtu yeyote rais anapozungumza sio lazima aseme ili niajibu kama alitamka akasema kwamba nafikiria kufungua shule yale ni maagizo hmm. na kama mnakumbukumbu kama hajafungua vyo vikuu tu baada ya kwanza kufanyia chake akisema nafikiria kufungua vyo vikuu pale pale wizara ya elimu ilipaswa kwanza kujiandaa na magani ya kwanza taratibu ya kufungua vyo vikuu mpaka ndivyo kusikia kusema mara ya pili kwamba jamani tarehe moja vyo vikuu vikafunguliwa ndio wizara ya ya ya, ya elimu sasa ilika hata jana baada ya kwa hiyo ngoja niweke niweke vizuri swali yangu ni kweli yani impact ni kweli impact nini impact pale ni, 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 ni kusambo baada baada ya kusema swala ya corona impact yake ni kwamba akaenda mbele mbele akisema tunakwenda kufungua shule ndio hiyo 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 haiwezi kwa impact kwa sababu gani nini shule zimesha kwanza hiyo vimeshafunguliwa obviously kwa 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 kwa, kwa Tanzania hawa yani hawa hawa haoni impact yoyote kwa sababu sasa hivi kama shule zitafunguliwa yani watu wanaona ni sawa kwa sababu shule nini kwa hiyo kwa hiyo mimi sijaona impact yoyote kwa sababu impact tunapoja ieleze impact vizuri kwa muktasari walioko walioko vyo vikuu na 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 form 6 ni asilimia ndogo sana wa Tanzania ambao wanahudhuria wanahudhuria masomo shule elimu yeah. elimu ya Tanzania basic yake ni form 5 na tunataka wa form 5 ikuje tujue hakuna wa kwa hiyo kwenye ile story kuna impact tunaiona. Kwa cha kusema warudi. Warudi wapo. Kuna impact. Na uangalia wakati unakimbia sana. Kwa nini unaona hamna impact ili kwa haraka haraka? Kwa sababu kwanza kwenye kupima impact unapima kwa level. Inawezekana ni individual level, inawezekana ni ni ni, ni, ni kwa mkoa, inawezekana kwa kwa national. Kwa jinsi ambavyo taifa ambalo sasa hivi tayari watu wamefungua michezo. Hmm. Wamefungua wamefungua vio, wamefungua hizi 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 form 6. Yaani kwa kufunguliwa shule si jambo jipi yani ni, ni, ni jambo ambalo yani watu wanaona kawaida tu wanafunzi waondoke waende hamna impact yote yani haigusi maisha ya mtu ili uwe habari pia hilo jambo litakuwa kuwa sio la kawaida unusual linatakuwa kuwa sio la kawaida katika content tu ya maudhui ya rais kwenye covid tuendeni haraka haraka nataka nipeleke dakika nne kwa pasco afu nirudi naye katika hiyo alichokizungumza rais kuna jambo ambalo si la kawaida ambalo linaifanya iwe habari umeliona labda Gwangwa ya furufutu kwenye kwenye covid hakuna kwa sababu hilo jambo alishalizungumzia mapema yani tangu mwanzo hutuba za mwanzo asema jambo ambalo si la kawaida ni mwendelezo wa rais kuendelea kusisitiza wasanii wa Tanzania mm. waendelee kujiinvolve na kujiunga zao za kawaida za Tanzania si la kawaida hilo kwani si la kawaida mm. kwa nini ameendelea kusisitiza kila siku ni jambo ambalo inakuwa si la kawaida mm. umeona kwa namna moja ama nyingine mm. unaona kwa sababu anaonyesha kwamba lazima siku hizi endelee na ni jambo ambalo si la kawaida kwa sababu gani limehusishwa na wanafunzi kurudi shuleni tena wanafunzi sio jambo la kawaida wanafunzi ambao pia tunasema katika namna ya kujiunga ni hawafahamu vitu vingi sana kuliko wanafunzi wa vyuo si jambo la kawaida yani wakati dunia imewaweka ime nyumbani watu, wanafunzi wake Tanzania inapoambia rudini rais wa nchi anaposema msivae barakoa <laughs> yani anasema hapo barakoa ya nini kwa mujibu wa lufutu hilo jambo si la kawaida bali hiyo ni news mimi 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 kwenye kwenye hiyo issue kuna watu kutofautiana kwa sababu rais kwanza nadhani tunamkoti tena vibaya mm-hmm. rais hakusema ana yani anashangaa yani hakusema kwamba ni dhambi sasa kuvaa barakoa haikuwa hivyo kutoka nje eh hizi eh, labda hizo kwamba tuchukue tahadhari eh. sasa rais hajawahi kwanza kusema popote na, na kwa sababu naona hata sisi waandishi sasa tutaenda kwenye kutengeneza kwamba kwanza kwenye kuondoa hofu tuanze kusema kwamba rais alisema unajua hamna kabisa ah rais alisema tuchukue tahadhari kama kawaida mm. rais hakuwahi kusema barakoa ziondoeni kabisa yani azitakiwi ni dhambi hajawahi kusema mpaka ziakikiwe na wizara yake eh ya na na, na anashangaa wizara kwa nini haijaki kwa hiyo ni mm. ni tatizo yani story hapo ingekuwa ni hiyo ya wizara sasa kwamba je tumehakikiwa kwamba kuna Wala, barakoa nyingi eh, zijaakikiwa ziwa hazijaakikiwa lakini si kwamba rais anashangaa barakoa rais anajua barakoa zipo tangu mwanzo anajua lakini amekuwa akizikri criticize kwamba je zina usalama je tunaletoka kutoka wapi mpe dakika moja ya lufuta kwamba si la kawaida ni kwamba barakoa nini ambayo tunapata kwenye maziwa ambayo unaona wafanyakazi wengi wanavaa ni barakoa ambayo zinaagizwa kwa asilimia kubwa kuna news ya ni kuna news ipo <laughs> na kwa nini nasema mshone za ndani kwa hiyo inawezekana cha ndani ni bora zaidi cha nje au pia kuna nyuzi pia ya kibiashara pale pale sasa rais anawapa watu wake nguvu wasione barakoa uzianye wao ndani kwa ndani kwa hiyo ni positive story ni positive story kwa mwisho wa siku ni, ni taarifa ile ni habari 
Kwanini? Unajua kisha alikuwa pastor afu alikuwa kwa na hii umeshategemea kutupata solution ni kutoka nje lakini kwa hivyo unapata solution ni kutoka kwa sisi kwa sisi. Aya ni, 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 ni sifa nyingine ni hilo jambo ulio ni la ukaribu. Liwahusu watu. Kwanza litatakuwa litahusu. Ndio. Kwenye 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 matukio yote ya jana kwa kweli yanatuhusu yanatu yanatu ndio ni na madhara kwa wengi ile bahati nzuri madhara hasi chanya katika madhara tunazungumzia tunazungumzia katika madhara chanya madhara ambayo ni ni important na ndio nyingine ina madhara ambayo ni important hebu hebu nikusikie pasco kwa kwa dakika tatu nikusikie hapo dar es salaam umewasikia hawa makomredi hapa mwanza hebu nikusikie na wewe Santi, kwanza cha kwanza na na tofautiana na comrade hapo anaposema ishu ya barakoa sio news e, doto i, ili kuiona news lazima uwe na very sharp nose for news amini usiamini hotuba ya jana ya rais dr john pombe joseph magufuli ni very big news kwenye corona kwa sababu ni kama ametangaza rasmi kwamba Tanzania corona tumemaliza. Yaani ni kama tangazo kwamba Tanzania corona tumemaliza, tumeidefeat, tumeishinda. Na na hiyo inaweza isiwe tunatofautiana la, la, lakini pia hata alivyozungumzia barakoa. Rais hajasema watu wasivae barakoa lakini amewashangaa mtu kama speaker yuko mwenyewe mezani kwenye kiti chake na amna mtu yoyote mbele na wabunge wako kule msaidizi kule msaidizi kule unapata barakoa la nini hata nikipita barabarani kweli unapita barabarani kuna watu unapishana nao mimi tani na ukaa ina watu wengi mno mtu uko peke yako barabarani kuna mtu nimemwona huko kwenye gari amewasha AC amefunga milango ya gari yake na amewasha AC afa mifa barakoa kwanza kujiuza huyu mtu ana akili kweli anavaa barakoa yani yani wengine kuvaa barakoa naona kama ndio ndio dawa ya covid sasa rais amefanya jambo zuri mno kuondoa wa Tanzania hofu kwamba jamani covid ni hadisi tena alitoa kwa kichekecho kizuri zaidi doto Al, aliposema inafanana kama na sidiria titi flan is very true yani barakoa tungekuwa ni, ni, ni wabunifu na akili kama ya, ya dr magufuli Amini usiamini barakoa ni kile kipande cha sidiria ya titi moja. Yaani kina sifa zote za barakoa. Kwa hiyo ina maana zingine unuleta sidiria mpya, unakata tunakuweka mikanda barakoa za kumwaga hapo mtaani. Yaani kwa hiyo kwa hiyo ni, 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 ni very big news na, na, na kitu ambacho naweza sasa nikawa mtabiri doto. Kabla rais hajatangaza rasmi kwamba shule zote zinafunguliwa. Na zinafunguliwa baada ya kusema nafikiria kufungua shule kweli kabisa kama alivyosema mzungumzaji hapo wahusika tayari wameshakaa chini kuangalia shule zinafunguliwa lini na mimi kwa hisia zangu Jumatatu ya kwanza ya mwezi Julai shule zote watoto wote wanarudi shule ni, ni kwa hisia Jumatatu ya kwanza ya mwezi Julai shule zote zitakuwa zimefunguliwa yani kwamba tumemalizana kabisa na hii na hii barako lakini kuna kitu kizuri pia mzungumzaji hapo Mwanza amekizungumza ambacho na mimi napenda tukimalizie A, alisema waandishi wa habari hawana uwezo wa kuchambua alichokisema rais. E, mimi mwanzo nilianza kwa kusema kwamba media yetu kwa kutofanya kitu kinaitwa critical analysis. Sisi waandishi wa habari vyombo vya habari hatuisaidii nchi yetu, hatumsaidii rais wetu wala hatuisaidii Tanzania. Yaani kwa kutokuwa very critic yani ku, 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 kuchambua kuwachambulia wananchi wa kawaida yapi yanayozungumzwa kwa, kwa hiyo namalizia na doto nikurudishe kwako kwa kusisitiza kwamba wiki ijayo kwa sababu itakuwa ndio bunge la bajeti najiandaa huku kumleta wataalamu wa uchumi ili tu, tutakapokutana Jumamosi ijayo tuidadavue bajeti lakini bado naendelea kumtafuta msemaji mkuu wa serikali dr Hassan Abbas lakini pia mtu mwingine very important ambaye nataka tumtafute na nyi watazamaji kama mnasikia kama kuna mtu yote anafahamiana na doc na engineer 
James Kilaba wa TCRA tulimuomba barua nimeshaandika na wasaidizi wake wote wanajua kwamba tunawatafuta mambo yanaendelea katika mitandao mingine ya kijamii haswa Twitter ni, ni, ni mambo very distasteful yani kiasi kwamba inafanya sisi ambao tunafuatilia baadhi ya mitandao ya kijamii yani tunakuja kujiona kabisa kwamba yani kumbe we are, we are like powerless kuna mambo mabaya machafu ya kusikitisha huko kwenye mtandao wa Twitter kwa hiyo natamani kujua TCRA wanafanya ni where are we au hatuwezi kama hatuwezi tujue tuanze kuhamasishana tu za leo kwamba jamani wa Tanzania tusisome Twitter tusiingie sana kwenye Twitter kwa sababu ni, ni vitu havifai kuzungumza kwenye public ya namna hii asante sana dr Burendo na na kushukuru Pasco na kushukuru sana uh, news vis-a-vis barakoa ni news ama sio news mimi ninachokifahamu sijui lakini mtu anisaidia siku ukiwakuta wa Tanzania hawajavaa barakoa wameacha mimi nadhani ni news kwa sababu ninachojua kama tunakubali ugonjwa upo mtu akiingia wa Tanzania wengi wanatumia daladala akiingia kwa daladala na ana corona akikohoa na hajavaa barakoa anakuachia we utakayokuja kupamba kwa maana ukiingia kwenye daladala ukakaa na sisi kwenye daladala tunakaa hata mimi nimekaa kwenye kipindi hapa nimeshika masikio pua macho zaidi ya mara kumi. nikipeleka tu hivi nimejiambukiza kwa hiyo kuingia na barakoa maana kwenye daladala ukikohoa haumwachini na hiyo ndio maana yake hiyo kwa siku tukiacha kujikinga mimi naona ndio itakuwa nyuzi kubwa kwamba tunakiri kweli ugonjwa upo hapo hatujikingi na ndio ndio nyuzi na na, na ndo, ndo, ndo semu ambayo mimi nahisi hivyo kwa hiyo hata pasco kule anaposema kwamba hatuna a uh, uh, noise for news inawezekana ni katika mtazamo tunazotukawa na mtazamo tofauti mimi nadhani siku ikitokea hivyo inawezekana uh, ni, ni, ni news lakini mimi simshangae speaker kwamba ugonjwa huko alafu amejikinga hapo namshangaa hapana kwa sababu mimi simshangae wanakaa wengi maana yake wataalamu kama wanatushauri tujikinge na yeye anajikinga hapo ni kawaida yani ni, ni jambo na kawaida analifanya lakini pia dhana ya kuvaa labda speaker kuvaa ile barakoa kwamba atakuepo yeye mchana jioni labda atakuja mwingine kwa anaepuka ku, kuacha vile virusi pale lufutu kwa sekunde chache ili nifunge mimi nafikiri kabla kabla hajafunga uh, kwa namna moja kuna kitu labda kizungumzie masuala ya propaganda ya ya, ya, ya kiislamu sijua mm. mama inaweza tu kuzungumza kwa sababu kuna mambo ya propaganda kwenye kwenye jambo hili ambayo lina linasaidia lina kuondoa watu hofu kwenye jamii lakini huyu huyu kumsimamia niombe ni wa Tanzania uh, wale ambao watapata fursa kuja kula ya kuunga mkono mabadiliko ya, 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 ya sheria ya namna ya, ya, ya kuwashtaki kiongozi wakubwa wa nchi wafanye hivyo na waipigie waiunge mkono uh, iyo, iyo sheria ili kuwa kuondoa hizo sera za kuwashtaki viongozi wa jiko masuala mengine ambayo sio ya msingi na vitatokea kwa unataka wasishtakiwe bila shaka nataka wasishtakiwe washtakiwe wewe unataka wewe ushasema hivyo hivyo wewe Yaani mimi kwa kweli na nadhani hiyo sheria isipite. Isipite wewe ipite wewe usipite. Asanteni sana. Wakati wangu sio rafiki. Naam, mtazamaji mpendwa Star TV, eh, wakati sio rafiki kwa niaba ya Pasco Meyala wageni wangu, Yohani Gwangwai na Pius Lufutu. Mimi naitwa Dr. Emmanuel Burendu. Panapo majaliwa, Mungu akatuweka salama tukutane Jumamosi ijayo katika tuongea asubuhi jicho letu ndani ya habari. Asante na kwa heri. Tanzania, 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 Tanz
Kutoka tuwa moja.